Caro diario, siamo al 92esimo giorno e prima di iniziare il vlog di questa giornata volevo spendere due parole di considerazione sull'ultima indagine paranormale che abbiamo fatto. Allora, è riapparso quel disturbo video, un disturbo che avevo già incontrato in precedenza una volta in un'indagine dove c'erano molte VP, molto, questo disturbo video inspiegabile, è riapparso in queste indagini che abbiamo fatto su quella spiaggia. Allora, eh, non, ho, non avevamo la strumentazione per poter fare un'indagine, però io so che è il malfunzionamento degli strumenti che a volte fa indicare che c'è qualcosa di anomalo in un posto e la telecamera ha malfunzionato e ha malfunzionato proprio quando abbiamo cominciato a sentire dei rumori, dei, delle botte strane, delle voci, dei sussurri che va bene sicuramente era il vento sicuramente era il vento perché c'era molto vento c'era il suono del mare e quindi noi eravamo un po' suggestionati c'erano quei pentagrammi per terra che sicuramente avrà fatto qualche bambino quindi non voglio dire che c'era sicuramente qualcosa di paranormale lì però di fatto la telecamera ha malfunzionato come, come già aveva fatto in precedenza comunque Ah, una parentesi, tornando poi indietro, durante la strada, tre gatti diversi ci hanno indicato la via. Gatti. Io, da tutto il tempo che sono in Danimarca, non avevo mai visto un gatto. Strano, cioè, tanti altri animali, cerbiatti, lepri, eh, gabbiani, aquilotti, quello che vuoi. Però non, non, non avevo mai visto un gatto, è strana come cosa, però non, non, non ho visto gatti e quando tornavamo via da questa spiaggia tre gatti li abbiamo incontrati per la strada prima di arrivare alla strada principale come se ci indicassero la via o scortassero la via fuori da quella spiaggia comunque passato qualche giorno da quell'esplorazione e tutti noi stiamo bene non è successo niente quindi si suppone non ci siamo portati niente dietro e questo è l'importante allora Volevo finire di raccontare la storia della mia prima uscita a Skagen, ovvero quando io, Alessio e Ramona siamo andati a festeggiare il compleanno di Ramona sulla spiaggia, <ride> così, d'amble, senza, senza motivo. Lei, vabbè, voleva festeggiare aprendo la bottiglia, Alessio voleva farle compagnia, diciamo, e io ero lì per fare qualche foto a loro due perché io lei non la conoscevo nemmeno lui lo conoscevo poco ma loro erano amici consolidati quindi volevano appunto qualche foto insieme io avevo questa giornata libera un po' come oggi e quindi mi ero aggregato a loro allora premetto che ci sono molte più macchine di quelle che, che ci sono di solito noi quando veniamo qua di solito a fare un giro oppure non so se si vede ma laggiù in fondo quella duna altissima è la duna dove abbiamo praticamente iniziato l'indagine l'ultima volta che poi abbiamo cambiato posto perché non sapevamo da che parte andare per trovare questa chiesa sotterrata comunque questa è una strada in cui magari ci passiamo diverse volte perché comunque di, di sera è un posto carino e quella sera si fece uguale si venne qua per stare un attimo qua sul mare ora ci sono tutti questi camper e queste macchine che non c'erano però eh, andando avanti su questo serrato io non mi sono accorto che questo serrato finiva e diventava spiaggia quindi siamo rimasti impantanati con la macchina ok praticamente qui inizia la sabbia io non me ne sono accorto sono andato oltre e sono rimasto impantanato Pressa poco sono rimasto impantanato in questo punto qua e abbiamo dovuto praticamente cominciare a scavare sotto la macchina e non è finita breve, cioè non è stata una cosa molto breve. Infatti quella sera abbiamo scavato per tre ore, tre ore e lei poverina era tutta vestita di bianco. Che, che voleva solo festeggiare il compleanno invece si è ritrovata sotto la macchina a scavare, scavare per cercare di farla uscire 
comunque alla fine poi ce l'abbiamo fatta eh, con qualche diciamo metodo non proprio convenzionale abbiamo smontato praticamente un cestino dell'immondizia che aveva la porta in legno e abbiamo usato le travi di legno per mettere sotto le ruote poi ho sgonfiato le ruote della, della Jeep e con lei e Alessio che spingevano la macchina siamo riusciti a farla uscire dal primo, dal primo buco che avevamo fatto in quella direzione là poi eh, nonostante ci si fosse liberati ci siamo poi rimpantanati nuovamente qua ok perché è sabbia e, e la macchina quella sera lì aveva deciso di impantanarsi quindi l'unico modo che abbiamo trovato per riuscire era prendere una rincorsa e la rincorsa che potevamo prendere era soltanto una praticamente partendo da là abbiamo fatto il bagno asciuga a velocità tutto su 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 qua fino ad arrivare praticamente in cima alla salita ovviamente non è bastato un tentativo per, per uscire da questa spiaggia ma alla fine ce l'abbiamo fatta e questa era la mia prima sera che io uscivo con qualcuno in Danimarca per andare a bere qualcosa fuori <ride> proprio un'avventura non ero mai stato qua di giorno però devo ammettere che è veramente bello è proprio è proprio una spiaggetta molto molto carina ma molto carina eh Ovviamente non c'è nessuno. <ride> In Italia a quest'ora sarebbero ombrelloni ovunque ci sarebbero qua. Però qua è rimasta proprio nuda e cruda questa, questa terra. Bello. Laggiù in fondo la montagna Duna, quella che abbiamo scalato l'altra sera. Che mai più le scalerò. Ammetto che me la sto proprio godendo questa passeggiata stamani, anche se il tempo sembra che non mi sia amico, perché sembra che sia per venire giù una tormenta da un momento all'altro, ma d'altronde l'aveva anche detto che oggi avrebbe piovuto. Il meteo intendo, eh, non la nuvoletta. Il mare ha uno strano colore giallognolo oggi, non lo so perché, sembra sporco. Ma in realtà penso che sia qualche tipo di alga, perché ci sono dei, degli uccelli che stanno beccando tutti in un punto, quindi penso che sia più che altro un'alga che, che lo rende di questo colore. Voi starete pensando, prova a toglierti gli occhiali gialli. No, no, me li sono tolti prima, guardavo senza occhiali gialli, tanto per, eh, per togliere ogni dubbio. Comunque... Adesso sono proprio sotto la duna, non ci monterò mai sopra, anche se so che c'è un panorama bellissimo da, da lassù. Però, sinceramente io preferisco questo. Cioè questa è la duna dalla quale volevamo scendere giù l'altro giorno, l'altra sera. Praticamente l'idea mia <ride> era girare intorno a questa duna che effettivamente sarebbe stato un buon piano. Però l'idea di Alessio era scendere giù di notte per questa duna. Che lo so che non rende l'idea ma è veramente ripida. È veramente veramente ripida cioè avremmo fatto veramente delle capriole assurde scendendo giù di qua
però in compenso mi sono risposto alla mia domanda se ci si fosse riagganciate la macchina passando di qua sì effettivamente scendendo da quella discesa saremmo poi tornati tranquillamente alla macchina però di notte come fai a saperlo? cioè onestamente parlando poteva accadere di tutto cioè nel senso poteva veramente esserci modo di girarci intorno oppure no e magari risalire poteva essere una cosa davvero complicata comunque vabbè sono contento di essere venuto qua di giorno a dare un'occhiata ah ecco cosa fanno prima sono apparsi tutta una serie di per... tutta una serie di persone che praticamente avevano questi zaini enormi e mi ero chiesto appunto che cosa stessero facendo poi ero rimasto un attimo lì a guardare perché sono curioso come una merda poi visto che non stava accadendo niente me ne sono andato però ora vedo già che hanno aperto uno dei paracadusi parapendi noi si chiamano parapendi quelli però ovviamente questo è un tipo di parapendio che usano sull'acqua tipo ah, odio quando non so il nome delle cose Comunque è figo, probabilmente ora andranno sopra l'acqua alzandosi in volo. mica capita questa manovra ah forse è salita perché vuole prendere più rincorsi cioè sinceramente avrei troppa paura di, di prendere una ventata e volare via di non sapere più come tornare giù Comunque non sta facendo poca fatica, eh? anche perché il vento tira nella... Oh guarda, sono, sono alzati quasi tutti ora. No, ma deve essere una cosa fighissima comunque. Questa è ancora dietro di me sta guardando tutti gli altri dall'alto ma sono curioso perché il vento tira in direzione di qua e praticamente avrei pensato che volessero volare in direzione del mare però forse non è così Quella tifa mi fa morire, è <ride> lasso su cucuzzolo e guarda in giù, come per dire a quegli altri, io oh, vi muovete. <ride> si è lanciata cucciola lei grande oh 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 wow <ride> ammetto che mi ha fatto un po' paura mi stava letteralmente per investire <ride> Non ho ben capito quello che è successo, ma hanno tutti eh, ripiegato i loro parapendii. 
Cioè, quasi tutti, uno è rimasto solo. Ma non capisco perché. Cioè, a un certo punto tutti erano pronti per andare e poi tutti hanno ripiegato. Sono venuto dall'altra parte della spiaggia, dove c'è la strada. E praticamente qui è dove, dove noi siamo saliti l'altra sera. E stasera ci sono, no, sì, stasera, e oggi ci sono queste due ragazze che cercano di fare qualche foto creativa. Mi voglio avvicinare alla salita per mostrare esattamente quanto è ripido questo posto, quanto è difficile salire, considerando poi che è tutta sabbia questa. No, non ce la posso fare oggi. Questo però è un viale. Questo forse era il viale di cui parlava... di cui parlava Alessio. Eh, di fatto ora riesco a vedere sulle altre colline tutti i vari sentieri. Eh, a farla così sarebbe stata... ok, un'indagine anche qui. Però con il buio, cioè avremmo dovuto attraversare tutta l'erba alta e sarebbe stato veramente problematico. Bello però, eh. Uno scenario niente male. Però non so esattamente la direzione di questa chiesa mezza insabbiata l'avevo letto anch'io in questo posto magari potrei andare a vedere e trovarlo però invece che fare questo sentiero che è sabbioso che fa una fatica bestia a camminarci sopra penso che farò quel sentiero che avevo visto prima che era erboso e più largo ma che buffi <ride> ora spuntano dalla collinetta con il loro parapendi sarei proprio curioso di sapere se volano dove volano avrebbe avuto molto più senso montare sopra la collina lassù e lanciarsi per planare su tutta questa vallata bellissima questo avrebbe avuto senso ma boh partire dal mare Forse perché c'era più vento. Comunque... È bene che mi guardi comunque... <ride> alle spalle e dietro e sopra soprattutto perché non vorrei che qualcuno mi piombasse in testa oggi. Ci mancherebbe solo quello. Mi sono incamminato nel sentiero perché... Ho come l'impressione che la chiave senza abbiata sia da questa parte qua. Non, non ne ho la più pallida idea, però è soltanto un'impressione. Un Sono fermato un attimo perché qua, su quell'albero laggiù, c'è un corvo grossissimo e mi sta guardando, quindi mi ha messo un po' in soggezione. C'è un silenzio. Guarda, l'unica cosa è che oggi è una giornata un po' fosa. Cioè, se era un po' più ventilato, fresco come gli altri giorni, sarebbe stato perfetto. Oggi, oggi sto sudando parecchio a camminare, perché è proprio tanto, tanto affoso. Dove sarà quel corvo ora? Credo che 
credo che avevo ragione credo che avevo ragione perché è già un po' che sto camminando però cioè, va bene così nel senso fa bene camminare davanti a me vedo una costruzione bianca un po' fatta a punta e giù non vorrei che fosse, che fosse quella che quello fosse il campanile della chiesa semi insabbiata comunque se è quella eh, questo sentiero qua mi ci dovrebbe portare dritto dritto perché sto proprio puntando in quella direzione accadono cose strane qua mi hanno appena fermato due turiste danesi che però vengono dal sud della Danimarca perché volevano che gli facessi una foto con eh, appunto il campanile della chiesa dietro della chiesa insabbiata però ora sembra che mi seguano e, e giuro erano dirette nella direzione opposta quindi ora invece stanno venendo nella mia direzione e vabbè penso che non mi uccideranno suppongo <ride> Comunque no, un'altra cosa strana, prima che venivo qua sentivo delle voci venire là dal, da quella specie di foresta a boschetto e poi altre voci che venivano invece da questa, da questa parte qua, che è strano, molto strano secondo me perché non, non vedo un'anima, però le voci erano ben chiare. Se le avessi sentite di notte durante un'indagine, sarebbe che ha fatto un colpo. Ovviamente di giorno uno pensa che c'è qualcun altro a giro su questi percorsi e quindi niente di, di paranormale. Anche se mi sto avvicinando tantissimo a questa, a questa chiesa sprofondata nella sabbia. questa legna messa così molto witch like sembra giusto pronto per, per partire il falò umano <ride> bonfire night comunque il campanile è là ora stavo ripensando al discorso di Alessio dell'altra sera che diceva una chiesa costruita in età vichinga vichinghi veneravano gli dei quindi anche se fosse sarebbe un insediamento molto più avanti rispetto alla vera diciamo età dei vichinghi ora dove vado a destra o a sinistra oh io continuo a sentire le voci dietro ah no sono quelle due che ancora mi seguono <ride> credo che siano madre e figlia ma, ma giuro che andavano nella direzione opposta perché le ho viste da lontano e mi stavano venendo incontro mentre io venivo verso la chiesa ora che io l'ho superata e sto andando verso la chiesa queste se ne stanno tornando indietro verso la chiesa quindi ora le voci che sento dietro di me sono sicuramente loro due i danesi inquietanti comunque sono arrivata Non mi dà molto l'idea di un campanile sprofondato nella sabbia. Cioè, è bello dritto. Comunque c'è gente qua. Deve essere un posto abbastanza gettonato dai turisti. molto più che gettonato c'è addirittura il biglietto per entrare 25 corone per fare un giro dentro ci sono le scale che vanno su e suppongo anche quelle che vanno giù 
quindi per vedere com'è il resto della chiesa uno può entrare e andare proprio sottoterra a vedere questo, questa chiesa insabbiata. Però penso che ci sia stata oh, un'azione di bonifica qui, se no non sarebbe mai stato possibile permettere comunque a dei turisti di entrare dentro e visitare il posto. E sono tanti, eh? tante persone ci sono qua al momento che stanno appunto aspettando di entrare dentro per vedere questo, questa chiesa. Magari ne vale la pena. Poi 25 corone sinceramente non so niente, è qualcosa tipo 3-4 euro là di lì. Magari mi riposo un attimo poi vedo se entrare anch'io a fare un giro dentro. È molto probabile che la via per arrivare qua fosse questa. Questa è una via molto più larga e non so esattamente dove, dove porta ma non ho intenzione di percorrerla adesso. E qua è un boschetto molto carino ma molto carino, mi dà proprio l'idea di fresco e dietro di me una chiesa insabbiata nella quale ho deciso di non entrare perché perché c'era troppa gente sinceramente comunque le due stolte sono ancora qui davanti a me vai 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 Forse riesco a liberarmene finalmente. Oh, tutto il tempo che sono rimasto là seduto, queste sono rimaste lì a far finta di farsi le foto e a guardare la chiesa. Come se non mi accorgessi che erano lì che mi stavano spiando. Probabilmente erano alieni danesi che venivano da un altro mondo per rapirmi e portarmi chissà dove. <ride> ovviamente io ho preso un'altra strada per tornare indietro e ora mi trovo in questa via oscura <ride> e dietro di me ancora la chiesa no, non riesco a capire dove ho dove ho cambiato strada eppure mi sembrava di fare la stessa strada che ho fatto prima a logica secondo il mio senso di orientamento dovrei prendere la strada di destra che è più piccolina, più somigliante a quella che stavo facendo prima oppure continuare su questa qui molto più larga e serrata che percorrono anche le biciclette destra riaddentriamoci nella tundra sta a vedere se alla fine oggi io non mi vado a perdere eh? E sono tornato al punto di partenza, ce l'ho fatta, non mi sono sbagliato. Da giù in fondo, <ride> non so se si vedono, ma ci sono ancora quelli col parapendio, che sembra che ci giochino come un aquilone in realtà. Qualcuno dovrebbe dirglielo che non è un aquilone, ma dovrebbero usarlo per volare, ma sembra che non lo facciano. <ride> è molto divertente questa cosa, molto divertente. Cioè veramente, perché non prendono il volo? Perché? Vabbè cazzi loro io non ci sarei mai stato 2, 4, 5, 6 ore lì a tenere un parapendio in mano aspettare il vento che che vento c'è, non è che non c'è vento ora. quindi comunque il motivo per cui non vogliono volare lo sapranno loro io eh, penso che andrò a mangiare qualcosa la Hector One immancabile si vede parcheggiata su tutti gli scenari possibili e immaginabili della Danimarca <ride> niente si sì, si sì, ho proprio fame tanto qui mi sembra che sta per cominciare a piovere quindi vado a mangiare qualcosa bere qualcosa e poi voglio rifare un salto sulla spiaggia quella 
quella dell'altra notte, quella del Pentacoli. Voglio, voglio proprio tornare a vedere com'era.